വെൽക്കം ടു ഫാബി വർക്കർ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൈമലിൽ നമ്മുടെ വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിലേക്കുള്ള ഒരു ചാട്ടമാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് നമ്മൾ ഏകദേശം ബേസിക് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെഡും ഹെഡ് ടാഗും അതുപോലെ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡി ടാഗിനെ കുറിച്ച് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ബോഡി ടാഗ് എന്താണ് ഈ ബോഡി ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ അതിൻ്റെ ബോഡിയാണ് ഈ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഫാബി വർക്കർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഫയലാണ് ഞാനിവിടെ ഞാൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വെബ്ബാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റും കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാണ് സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫാബ് വർക്കർ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു സോ ഇതിൽ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത സമയത്ത് കണ്ടില്ലേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിസ്പ്ലേയിങ് നത്തിങ് ബിക്കോസ് ബി റീലോടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഫാബ് വർക്കർ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പക്ക ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ അതിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്സാണ് ഇനിയുള്ളത് സോ ഇതിൻ ഇതിൽ വരെ ഞാൻ ഒരുപാട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഐ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് കവേർഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി തിങ് ബട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലാവാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഇനിയും ഡിഫൈനായി പറയണം എന്നുള്ള ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക അതിനുള്ള വീഡിയോ അടുത്ത സീരീസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാബി വർക്കർ എന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോട്ടോ ഹെഡിങ് ടാഗിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായി പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഹെഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫാബി വർക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു ടൈറ്റിലായി കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പക്ക ഒരു സ്മോൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പക്ക ബിഗായി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാബി വർക്കർ ഒരു ഹെഡറായി വെക്കണം അതിനു വേണ്ടി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോഡാണ് ഹെച്ച് വൺ ഹെച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡർ വൺ ഏറ്റവും വലിയ ഹെഡർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ ഫാബി വർക്കർ ഏറ്റവും വലിയ ഇത് ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫാബി വർക്കർ കണ്ടില്ലേ ഫാബി വർക്കർ ഇനി ഇതുപോലെ ആറ് രീതിയിലുള്ള ഹെഡേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞതാണ് രണ്ടാമത്തത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെച്ച് ടു എച്ച് ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫാബി വർക്കർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് ചെറുതാണ് അതുപോലെ ബാക്കി ഒരുപാട് ഫാബി വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ എച്ച് ത്രീയും ഫാബി വർക്കർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇനി എച്ച് ഫോർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതുപോലെ എച്ച് ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതുപോലെ എച്ച് സിക്സും ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുക കണ്ടില്ലേ ഓരോന്നിനും ഓരോ സൈസസ് ആണ് എച്ച് വൺ ഏറ്റവും വലുത് ശേഷം അതിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് ഇതിലൊക്കെ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഓക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇതൊരു ടൈറ്റിലാണല്ലോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെൻ്റർ ആയി വെക്കാം സെൻ്റർ ആയി വെക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഐ വിൽ ബി യൂസിങ് എ ബേസിക് ലാംഗ്വേജ് സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ എന്ന് ഞാൻ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ദി ടാഗ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സെൻറ്റർ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെൻ്റർ ആക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരു ടാഗ് തുടങ്ങിയാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടാഗ് എൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഫാബി വർക്കർ എന്നുള്ള ഹെഡിങ് മാത്രമാണ് സെൻറ്ററിൽ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഫാബി വർക്കർ എന്നുള്ളതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സെൻറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാബി വർക്കർ സെൻട്രലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെബ് ഡിസൈനിൻ്റെ ബേസിക് ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് വീണ്ടും റീലോഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ വളരെ റിസ്ക്കാണ് സോ ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആറ്റമിൽ ഒരു പ്ലഗിനുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അപ്ഡേറ്റ് ആവും ആ മോഡലാണ് അടുത്തൊരു പ്ലഗിൻ ആ പ്ലഗിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം സോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സീരിയസ് ആയി നോക്കാം സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പക്ക പീസ് പീസ് ആയി വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ